Okay. So good morning all. In this case, we are going to talk about understanding food processing and process foods. So food processing na yenna, process foods na yenna. So this is the background yenna irukku. Idhu kapinadi yenna poi kitrukku. So idha patti allang kuncha talk about. And uh, so okay, let's start with this. So if we are all me, when the personal na ani when the nariya veliya when the people could throw a kit a cater car the vision yenna na all are na solvanga na herb like product when the rumba natural. ரொம்ப ஆர்கானிக் ரொம்ப நேச்சுரல் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் அவங்க எல்லாருக்கும் வைக்கிறது வந்து நீங்க சொல்ற அந்த ஒரு ஃபேக்ட் ட்ரூவா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ஷாக்கா இருக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க நேச்சுரல் தானே நேச்சுரல் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் கண்டிப்பா இதை நீங்க இன்னும் கூட ஒரு இன்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா தான் அது நேச்சுரலா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸான்னு தெரிய போகுது ஸோ நான் இன்னைக்கு அது வந்து என்னன்றத உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் பண்ணி கொடுக்க போறேன் ஓகே ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்னா என்ன ஸோ பேசிக்கா நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஐடியா என்னன்னா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டிசீஸ் வரும் என்ன மாதிரி டிசீஸ்னு பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இன்க்ரீஸ்ட் சுகர் நடக்கும் நம்ம பாடியில பாத்தீங்கன்னா பிபி ஹை ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் நம்ம சொன்னனால எல்லாரோட ஃபேஸ் மாறிடும் ஐயோ ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்னா கண்டிப்பா ஹார்ம்ஃபுல் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அகார்டிங் டு த யூஎஸ்டிஏ யூஎஸ்டிஏங்கிறது தான் நம்ம யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அவங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபுட்டா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரம் ஃபார்ம் டு ஃபோக் அதாவது நம்மளுடைய ஃபார்ம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம்ல வளர்ற எந்த ஒரு வெஜிடபிளோ எந்த ஒரு ஃப்ரூட்டோ இல்ல எந்த ஒரு கிரெயினோ எதுவா இருந்தாலும் நம்ம பிளேட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸிங் மெத்தட் அண்டகோ பண்ணாலுமே அதுக்கு பேரு ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப நம்ம சாப்பிடுற ரைஸ் இப்ப நம்ம சாப்பிடுற ரைஸே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஃபுட் தான் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நெல்லு வந்து விளைஞ்ச பிறகு அதை எடுத்து அப்படியே நம்ம பிளேட்ல வச்சு சாப்பிட முடியாது கரெக்டா சோ இப்ப அது வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் அண்டகோ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நெல்லோட அவுட்டர் கோட்டிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மில் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி ஃபுல்லா அந்த அவுட்டர் கோட்டிங்கை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா பாலிஷிங் பண்ணுவாங்க இந்த பாலிஷிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரைஸ் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லா தெரியறதுக்கான காரணம் அதுதான் ரொம்ப பாலிஷ்டா ஒயிட்டா இருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து பாலிஷிங் மெத்தட் தான் சோ இந்த மாதிரி ஒரு வகையான ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணி தான் அது நம்ம பிளேட்டுக்கே வருது சோ அப்ப நம்ம சாப்பிடுற ரைஸுமே ப்ராசஸ் ஃபுட் தான் சோ இப்ப நம்ம எல்லாருமே வெளியில வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் என்னன்னா நான் ஆர்கானிக் தான் சாப்பிடுறேன் நான் ஆர்கானிக் தான் சாப்பிடுறேன் நீங்க ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ்ல போய் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கலாம் ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ்ல போய் எது வாங்கலாம் பட் அதுவுமே ப்ராசஸ் ஃபுட் தான் அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும்னா ஏதோ ஒரு ப்ராசஸிங் மெத்தட் நீங்க அங்க இருந்து அட்லீஸ்ட் அது பேக் ஆகி நம்மளுக்கு வருது இல்லையா சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி நம்மளுக்கு வருது சோ அதுவுமே ஒரு ப்ராசஸிங் மெத்தட் தான் சோ அதுவுமே வந்து ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் தான் சொல்றோம் சோ இன்னில இருந்து ஐ திங்க் நம்ம ஒரு பேரியரை பிரேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நம்ம ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பேட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்ன ப்ராசஸ் ஃபுட் பேடு அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு பேரியரை பிரேக் பண்ணணும் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸ்ல என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டுக்கான அடிஷன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரைஸ் இருக்கு ரைஸ் வந்து வெளியே வர்றதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு அடிஷன் அதுல பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவுமே அக்செப்டபிள் தான் For example, what do you do? You add preservatives, sometimes flavors, sometimes colors, sometimes nutrients. If you add a palm, if you look at the palm packets, you can get fortified with vitamin D. Why is it? If you eat vitamin D in milk, you can get vitamin D in milk. You can get vitamin D in milk. You can get vitamin D in milk. ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் டி ஆட் பண்ணுவாங்க ப்ராசஸிங் பண்ணும் போது சோ ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு வருது அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரியன் ரிச் ஃபுட் அப்ப அந்த ஒரு நியூட்ரியன் ரிச் ஃபுட் ப்ராசஸ் ஃபுட்டை நம்ம பேட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு நாளா ஓகேவா சோ அது மட்டும் இல்லாம நியூட்ரியன்ஸ் சுகர் சால்ட் ஃபேட்ஸ் ஃபேட்ஸ்னா ஆயில்ஸ் பட்டர் கீ இந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் பேசிக்கா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்னா என்னன்றது ஓகே இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பேட் பேட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா அது குட் தானே அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கீழே பாருங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்
சோ மீட்டை வந்து நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேர்ட் கேர்டை வந்து நம்மளுக்கு அகெயின் பேக்கேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் தான் பட் ஹெல்தி ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பேக்கேஜ் அதுல நிறைய அடிஷன் ஆஃப் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு இதை நான் போக போக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்ன் வந்து எப்படி இருந்தா அதோட நேச்சுரல் ஸ்டேட்ல இருக்கு எப்படி இருந்தா அது ரொம்ப ப்ராசஸ் ஆகி அது ரொம்ப அன்ஹெல்தி ஸ்டேட்டுக்கு போதுங்கிறது அந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கார்ன் இருக்கு அந்த கார்னோட கேர்னல்ஸ் அந்த கார்னோட கேர்னல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்மளுக்கு கேன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்தி ஓரளவுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா பாப்கார்ன்ஸ் ஓரளவுக்கு ஹெல்தி இப்ப ரொம்ப ப்ராசஸிங் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிக்கு போயிட்ட பிறகுதான் அதை நேச்சுரோஸா கன்வெர்ட் பண்றாங்க மத்தபடி கார்ன் பஃப் நம்மளுக்கு வர இந்த பேக்கெட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்றாங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ்ல அந்த ஃபுட்ஸ்ல வந்து ரொம்ப நியூட்ரியன் ரிச்சா இருக்கும் டென்சிட்டி ஐ மீன் ரொம்ப ரிச் நியூட்ரியன்ஸா இருக்கும் ஃபைபர் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் ஹையா இருக்கும் நீங்க அந்த கார்னையே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராசஸிங் பண்ணி அதோட அல்டிமேட் ப்ராசஸிங் லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இருக்கிற விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாவோட டென்சிட்டியும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சோ பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஆக்கும் போது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிற ஒரு நல்ல நியூட்ரியன் ரிச் ஃபுட்டை வந்து பொறுமையா டீகிரேட் பண்ணி டீகிரேட் பண்ணி டீகிரேட் பண்ணி நியூட்ரியன்ஸே இல்லாத ஃபுட்டா சாப்பிடுறோம் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது நேச்சுரல் சாப்பிடும் போது இது கான் தான் இது என்ன இது ஹெல்தி தான் சொல்லும் போது அது ஒரு தடவை யோசிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அது எப்படி இருந்தது அந்த ஹெல்தி ஸ்டேட்ல இருந்து நம்ம என்னத்தெல்லாம் டிப்ளீட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்டேட்ல அதை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஓகே சோ இப்ப எல்லாருக்கும் இந்த என்னதான் அப்போ நல்ல ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் என்னதான் அப்போ நான் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் சரியில்லாத ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்ல ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு பேசிக்லா அந்த ஃபோர் டைப்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா மினிமலி ப்ராசஸ் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மினிமலி ப்ராசஸ்ட்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிரேப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்ப அந்த கிரேப்ஸை எடுத்துட்டு அந்த கிரேப்ஸ்ல அன்வான்டட் பார்ட்ஸ் எது அதோட ஸ்டெம் அதோட பிரான்சஸ் சோ இந்த பிரான்சஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த கிரேப்ஸ் மாத்திரம் வாஷ் பண்ணி நம்மளுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு வகையான மினிமலி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை தான் தட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ மில்கும் வந்து அன்ப்ராசஸ்ட் இல்லைன்னா மினிமலி ப்ராசஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஏன் மில்கையும் அப்படி சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மில்க் பேசிக்கா ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேரு பாஸ்டரைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹை டெம்பரேச்சருக்கு அது கொண்டு போவாங்க அப்படி கொண்டு போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதோட பாக்டீரியா வந்து அந்த ஹை டெம்பரேச்சர்ல லிவ் பண்ண முடியாது வாழ முடியாது அப்ப எல்லா பாக்டீரியாவும் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும் சோ நம்மளுக்கு மில்க் வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் அது நம்மளுக்கு வருது அதுவுமே மினிமலி ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்ட் கலினரி இன்கிரீடியன்ஸ் கலினரி இன்கிரீடியன்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு இன்கிரீடியன்ஸுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனா இப்ப நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அந்த கேட்டகரிக்கு போக வேண்டாம் பேசிக்கா நம்ம கலினரி இன்கிரீடியன்ஸ் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சமைச்சாலுமே கொஞ்சம் ஆயில் போடுறோம் இல்லைன்னா பட்டர் போடுறோம் இல்லைன்னா கீ போடுறோம் ஸோ இந்த ஆயில்ஸ் எல்லாம் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றாங்க ஏதோ ஒரு சீட் வழியா இப்ப கிரவுண்ட் நட் ஆயில்னா கிரவுண்ட் நட் சீட் வழியா சன்ஃபிளார் ஆயில்னா சன்ஃபிளார் சீட்ஸ் வழியா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சீட்ஸ் வழியா இது பண்றதுனாலதான் அது வந்து கலினரி இன்கிரீடியன்டோட ஒரு ப்ராசஸிங் மெத்தட்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ இதுமே பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இது நார்மல் தான் இது ரொம்ப ஹெல்தி தான் ஏன்னா அது வந்து பேசிக்கா எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க இப்ப கிரவுண்ட் நட் ஆயில் மில் பண்றாங்க அப்படின்னா வெறும் கிரவுண்ட் நட் ஆயில் எக்ஸ்ட்ரா மேபி சால்ட் ஒரு வாட்டர் அந்த அடிஷனல் ப்ராசஸ்க்காக எடுத்துட்டு போவாங்களே தவிர்த்து அதை தாண்டி எந்த ஒரு அடிஷனும் பண்ண மாட்டாங்க சோ அதோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ டிப்ளீட் ஆகாது சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் இங்கதான் நம்ம வந்து ஒரு மார்க்க ஹிட் பண்றோம் இது வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது சாப்பிடுறது எல்லாமே கன்சியூமபிளி சேஃப் அடுத்து பண்றது என்னன்னா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் இப்ப நான் மேல சொன்னிருக்க அந்த ரெண்டு கேட்டகரியில இருந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்து அது கூட வேற ஏதாவது ஒரு ரெண்டு
அந்த எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸிங் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் அதோட அல்டிமேட் லெவல் எவ்வளோ போக முடியுமோ அவ்வளோ ப்ராசஸிங் பண்ணுவாங்க அது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு பேக் ஆஃப் லேஸ் சிப்ஸோ இல்ல வேற எந்த சிப்ஸ் உங்களோட பேவரட் சிப்ஸ் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பேக் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு நம்ம டுவெண்டி ருபீஸ் வாங்கினாலும் சரி பிப்டி ருபீஸ் வாங்கினாலுமே சரி அதை நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு நம்மளுக்கு அந்த கிரேவிங் ஸ்டாப்பே ஆகாது வயிறு ஃபுல்லா இருக்காது இத்தனைக்கும் நம்ம பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் தான் சாப்பிடுறோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த ஒரு வயிறு அந்த ஒரு ஃபுல்னஸே இருக்காது அகேன் என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு பேக்கெட் சாப்பிடணும்னு தோணும் இன்னொரு பேக்கெட் நம்ம எப்பவுமே வாங்கும் போது ஒன்னெல்லாம் கம்மியா வாங்க மாட்டோம் அட்லீஸ்ட் டூ த்ரீ பேக்கெட்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஏன்னா அது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு சேஷிட்டி கொடுக்காது ஃபுல்னஸ் கொடுக்காது அதனால அதனாலதான் ஆக்சுவலா அதை வந்து அதுக்காகவே டெக்னிக்கலா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்த கிரேவிங் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல்னஸ் அடையாம இருக்கிறதுக்காகவே வந்து அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அது வந்து அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணிருக்கோம் அண்ட் அதுல அடிஷன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆட் ஆயிருக்கும் என்னென்னலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் சுகர் ஆயில் இதெல்லாம் அதிகமா ஆட் ஆயிருக்கும் சோ இப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இருக்கலாம் நீங்க தான் சொன்னீங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஃபுட்ஸ் அப்புறம் எதுக்கு நீங்க வந்து அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பேட்னு சொல்றீங்க அதுல நார்மலா நம்ம சாப்பிடுற சால்ட் தானே இருக்கு சுகர் தானே இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் பேசிக்கா உனக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம லெவல் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடறதுக்கான ஆர்டிஏன்னு ஒண்ணு இருக்கு ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலவன்ஸ் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்க பாடிக்கு எவ்வளவு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வேணும் எவ்வளவு ஃபேட் வேணும் எவ்வளவு சால்ட் வேணுங்கிறத கூட நம்மளுக்கு கணிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்க இவ்வளவு சாப்பிட்டா போதும் அப்படிங்கறது தான் வந்து ஆர்டிஏ நம்மளுக்கு கொடுக்குற வேல்யூஸ் இப்ப இந்த ஆர்டிஏல பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆட் பண்றது வந்து சுகர் அண்ட் சால்ட் ஓகேங்களா அந்த சால்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கும்னா நம்ம பாடிக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுற சால்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிராம்ஸ் பர் டே தட் இஸ் சோடியம் வந்து டூ கிராம்ஸ் இருந்தா போதும் சோ அது சோடியம் குளோரைட் இல்லையா நம்மளோட சால்ட் சோ நம்மளோட சால்ட் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி எடுத்துப்போம் சால்ட் குழம்புல போடுறது தோசையில் மாவுல போடுறது ஏதோ ஒரு இன்கிரீடியன்ட்ல நம்ம போட்டு என்னைக்குமே சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கும் நம்ம சால்ட் இல்லாம எந்த ஃபுட்டாவது நம்ம கன்சியூம் பண்ண முடியுமா அது சான்ஸே இல்லை ஸோ அதனால நம்ம சால்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டயட்ல எடுத்துக்கிட்டாலுமே இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடும் போது ஒரு பேக் ஆஃப் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல அவ்வளோ சால்ட் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தேவைக்கு அதிகமான சால்ட் ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறோம் சோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வருது அதனாலதான் வந்து சொல்றாங்க உங்களோட பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா இந்த மாதிரி நம்ம அன்வான்டட் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனாலதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சுகர் மென்னுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் தான் தேவைப்படுது விமனுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் தான் தேவைப்படுது பட் இங்க அதை தாண்டி சுகர் டூத் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் சக்கரை சாப்பிட பிடிக்கும் சக்கரைனா சக்கரை ரோவா இல்ல ஸ்வீட் சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சரே அப்படிதான் நம்ம ஃபுட் சாப்பிட்ட பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடணும் அப்பதான் அந்த வந்து ஒரு ஃபுல் மீல் நம்ம கம்ப்ளீட்டா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் சோ எல்லாரோட ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மா ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் வச்சிருப்பாங்க ஸ்வீட் நம்ம செய்வோம் ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வருது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஸ்வீட் செய்வோம் சோ அந்த மாதிரி நடக்குது சோ அப்ப சுகர் வந்து ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா மென் தேர்ட்டி எயிட் கிராம்ஸ் விமென் வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் சாப்பிடலாம் பட் நம்ம அல்டிமேட்டா என்ன பண்றோம்னா இப்போ ஒரு வெளியில வந்து ஒரு சுகரி ட்ரிங்க் வாங்குறோம் சுகரி ட்ரிங்க் நான் எதை சொல்ல வரேன்னா இப்ப நம்ம வந்து கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பேசிக்கா ஓகேவா இப்போ கோக் வாங்குறோம் பெப்சி வாங்குறோம் இந்த மாதிரி நம்ம குடிக்கும் போது நம்ம பாடிக்கு தேவையில்லாத அதிகமான சுகர் எடுத்துக்கிறோம் பேசிக்கா அதுல என்ன இருக்கும்னா வெறும் சுகர் அண்ட் கேஸ் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ தேவையில்லாத கேலரிஸ் நம்ம பாடியில எடுத்துக்கிறோம் சுகர் எவ்வளோ தேவையோ அதை விட அதிகமாவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம்
அது சீக்கிரம் கெட்டு போகணும்னா என்னால ரெடி பண்ண முடியுமா ஏன்னா அதை நான் ரெடி பண்ணி அது கொண்டு போய் அந்த ரீட்டைல் ஸ்டோர்ல இருக்கணும் அது இவ்வளவு நாள் தாக்கு பிடிக்கணுங்கிறதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் ஆட் பண்ணுவேன் சோ அதனாலதான் நெக்ஸ்ட் சுகர் எதுக்காக ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒண்ணு வந்து டேஸ்ட்காக ஆட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்னு வந்து கன்சிஸ்டன்சிக்காக ஆட் பண்ணுவாங்க நீங்க பிரெட்ஸ் எல்லாம் சம்டைம் பாத்திருக்கீங்கன்னா நார்மல் பேக்கரி பிரெட்ஸ் ஒண்ணும் அவ்வளவு கிளாஸியா இருக்காது என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி ஷைனிங்கா இருக்காது பட் இன்னும் கூட ஒரு ஹை ஹேண்ட்ல போயிட்டு ஒரு பிரெட் வாங்குறீங்கன்னா அந்த அவுட்டர் லேயர் லைட்டா ஒரு மாதிரி ஷைனியா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா லைட்டா சுகர் சிரப்ப வந்து மேல பிரஷ் பண்ணி விடுவாங்க சோ அதை என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அதை வாங்கவே போயிருக்க மாட்டோம் பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்மளுக்கு அந்த பக்கம் டில்ட் பண்ணி தட் இஸ் ரொம்ப கிளாஸியா இருக்கு ரொம்ப குட் குவாலிட்டி போல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வாங்க போயிடுறோம் இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதுக்கு இதுதான் காரணம் ஓகேங்களா ஓகே சரி அப்ப ப்ராசஸ் புட்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அல்ட்ரா ப்ராசஸ் புட்ஸ் பத்தி பேசல ஜென்ரலா ப்ராசஸ் புட்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கன்வீனியன்ஸ் இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே பாதி பேர் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங்கோ ஒர்க்கிங் இல்லாத ஹவுஸ் ஒய்ஃபோ எல்லா விமனுக்கும் தெரியும் சமைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு டிஃபிகல்டான டாஸ்க்னு சொல்லிட்டு அதுல நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உட்காந்து அதை கட் பண்ணி அதை செஞ்சோம்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா கார்ன்ஸ் விற்கும் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்டா போகும்போது கார்ன்ஸ் யூஸ்வலா நாங்க கார்ன்ஸ் அப்படியே வாங்கி அதை நாங்க ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிடுவோம் பட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கார்ன்ஸை பிரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளவு டைம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அதையும் நம்மளுக்கு வந்து கேர்னல்ஸ் பிரிச்சு நம்மளுக்கு அதை ஒரு பாக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை பைசா சேமா தான் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் எதுக்கு நம்ம கஷ்டப்பட்டு அதை பிரிச்சு அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆப்ஷனுக்கு போயிடுறோம் ஸோ அதனால கன்வீனியன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ரோலை வந்து இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து இதுவாகுது ஸோ எல்லாரும் இப்ப சப்போஸ் நீங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸே நான் சாப்பிடக்கூடாதுனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து நீங்க தான் பண்ணி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்ப நமக்கு கரம் மசாலா சில்லி மசாலா எல்லா மசாலாவுமே நம்மளுக்கு பேக்கெட்ஸ்ல வந்துருது நம்ம எதையுமே போய் அரைச்சு பண்றது இல்லை ஸோ அதனால கன்வீனியன்ஸ் வந்து ஒரு பிகெஸ்ட் ஃபேக்டரா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரியன் டென்ஸ் ஃபுட்ஸ் கிடைக்குது நம்ம எப்பவுமே ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பேட் பேடுனே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையா ஒரு ட்ரூத் சொல்லணும்னா ரொம்ப நியூட்ரியன் டென்ஸா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபுட்ட எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளோட ஃபார்முலா ஒன் அவ்வளவு நியூட்ரியன் ரிச் ஃபுட் அதை நம்ம எப்படி வேணாம்னு சொல்லுவோம் சொல்லுங்க சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நியூட்ரியன் டென்ஸ்ன்னு பார்க்கும் போது நீங்க சம்டைம்ஸ் ஏதாவது இனிமே லேபிள்ஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க நீங்க ஃபுட் லேபிள்ஸ் பார்க்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்கும்னா முன்னாடி ஆட் பண்ணிருப்பாங்க விட்டமின் டி இஸ் ஆடட் இந்த விட்டமின் ஆடட் அயன் மெக்னீசியம் காப்பர் இஸ் ஆடட் ஜிங்க் இஸ் ஆடட் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா ஓகே இவங்க நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க பட் தட் இஸ் அ ட்ரூ அவங்க நியூட்ரியன்ஸ் ஆட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு நார்மலா கிடைக்கிற ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியும் நார்மலா கிடைக்கிற ப்ராடக்டோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூவும் என்ஹான்ஸ் ஆகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் ஒன் வேல வெரி குட் ஃபுட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆடட் பிளேவர்ஸ் ஸோ பிளேவர்ஸ் எதுக்காக ஆட் பண்றாங்க ஃபுட்டுக்கு நம்ம பிளேவர்ஸ் இல்லாம நம்மளால ஏதாவது சாப்பிட முடியுமா சொல்லுங்க இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு வாங்க போறோம்னாலுமே ஒரு ஃபிளாட் அண்ட் ரைஸ் வாங்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிளாட் அண்ட் ரைஸ்ங்கிறது வந்து அவல் இப்ப அவல் வாங்க போறோம்னாலே அவல்லே ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்கு என் பிளெயின் அவல் அவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்காது பட் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்னொரு அவல் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே அதுல கொஞ்சம் பிளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஒரு அதே சிப்ஸ் பேக்கெட்டே சொல்லிடுறேன் இப்ப நம்ம சிப்ஸ் பேக்கெட் வாங்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளேவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு முன்னாடி இருந்து அதே மூணு பிளேவர்ஸ் இப்ப எந்த இதுலயுமே இருக்கிறது இல்ல எல்லா பிராண்டும் கம்பீட் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் பிளேவர் கொடுத்தேன்னா நம்மளுக்கு வாங்குவாங்க இன்னும் கூட பிளேவர் கொடுத்தனா வாங்குவாங்க அப்படின்றது நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது மூணு பிளேவர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்ப குல்ஃபி பி
பிஃபோர் உங்க கையில அது வர்றதுக்கு முன்னாடி மில்க் அண்டர்கோ பண்றது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் மில்க் ரிசீவ் பண்றதுல இருந்து அத வந்து டெம்பரேச்சர் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்துட்டு போய் பாக்டீரியாவெல்லாம் கில் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க இஃப் சப்போஸ் அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம கிட்ட அந்த மில்க் வர்றதுக்குள்ள அது ஸ்பாயில் ஆயிடும் அதுதான் ட்ரூ சோ அதனால டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்றதுனால நம்மளால நம்மளோட ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியுது அண்ட் ஆல்சோ அந்த மில்க் வந்து பேக் பண்ணி முடிச்ச உடனே தூக்கி ஓரமா வச்சிட மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கு அது ஷிப்மெண்ட் ஆகுற வரைக்கும் ஒரு கரெக்ட் டெம்பரேச்சர்ல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுனால நம்மளோட ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸோட ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்மளால வந்து கொஞ்ச நாள் இப்ப இப்ப வெளியில போக முடியாது நம்ம குவாரண்டைன் பீரியட்ல இருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுக்கு எல்லாமே சீக்கிரம் சீக்கிரம் ஸ்பாயில் ஆகுதுன்னா நம்மளால வெளியே போய் எதுவுமே வாங்க முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஷெல்ஃப் லைஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ்ன்ற போது அது நம்மளுக்கு இன்னும் கூட ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஆயிடுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் வந்து நான் ஓகே ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ரொம்ப குட் ரொம்ப குட் நம்ம ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பேடான இன்ட்யூஷன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஏன் வந்து ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் சொல்றாங்க இதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆடட் சுகர்ஸ் அண்ட் சால்ட் நம்மளோட ஆர்டிஏ ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலவன்ஸ் தவிர்த்து அதை விட அதிகமா சுகரும் சால்ட்டும் நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கிறதுனால ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலேயே இருக்கும் அவ்வளோ சால்ட் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஒரு ஃபிளேவருக்காக அந்த மாதிரி நிறைய சால்ட் நம்ம வந்து டயட்ல எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சால்ட் எதுக்காக ஆட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரிசர்வேஷனுக்காக ஆட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து சுகர் சுகர் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி டேஸ்ட்காகவும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க கன்சிஸ்டன்சிக்காகவும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது வந்து நேச்சர் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இப்ப குலாப் ஜாமுனுக்கு நம்ம ஜீரா செய்யறோம்னா அதுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வைப்போம் அதே மாதிரி அதே சுகர் சிறப்ப வேற ஏதாவது ஃபுட்டுக்கு செய்யறோம்னா கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி கம்மியா வைப்போம் இந்த மாதிரி சுகர் வந்து கன்சிஸ்டன்சிய ஆல்டர் பண்ணுது அதனால சுகர் ஆட் பண்றாங்க ஆல்சோ நிறைய ஃபேட் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபேட் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு எண்ணெய் போடாம சமைச்சு பாருங்க எண்ணெய் போட்டு சமைச்சு பாருங்க ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் அதுதான் ட்ரூத் இப்ப நம்ம சப்பாத்தியே வந்து எண்ணெய் போட்டு செஞ்சா ரொம்ப யம்மியா இருக்கும் அதுவே எண்ணெய் இல்லாம செஞ்சோம்னா சப்பாத்தி ரொம்ப அந்த மாவு மாதிரியே தான் இருக்கும் சோ டூ மச் ஆஃப் ஃபேட்டும் நம்மளுக்கு ஆட் பண்றது ஒன்னு டேஸ்ட்காக இன்னொன்னு அகெயின் ப்ரிசர்வேஷன் பர்பஸ்க்காக நிறைய அதனாலதான் ஊர்கால நம்ம நிறைய ஆயில் போட்டு சேவ் பண்ணி வைப்போம் ஆயில் சால்ட் ஸ்பைஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ்டா ஊர்கால போடுறதுக்கான காரணம் ஊர்கா ரொம்ப வருஷம் கூட வரும் அதனாலதான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேக் ஆஃப் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் இன்னொன்று வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்ல வந்து வெறும் கேலரி மட்டும் தான் இருக்கு நோ நியூட்ரிஷனல் சுகர் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால தான் ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் process foods are எப்படி ஹெல்தியா எடுத்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய क्वेश्चन இப்போ இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 னு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் चूஸ் ஹெல்தியர் processed foods processed foods चूஸ் பண்ணுங்க ஆனா அது ஹெல்தியா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா seek healthier alternatives to highly processed foods அதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கான வாங்கி நம்மளே அத பிரிச்சு உரிச்சு சமைக்கிறதுங்கிறது ஈஸியான டாஸ்க் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சில விஷயங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் நம்மளால முடியும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வாங்கி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ரிப்பரேஷன் அதை தான் நம்ம போய் ஓகே ஆல்ரெடி ஓப்பனா இருக்கு அப்படின்னு வாங்கறதுக்கு ஐம் நாட் சேங் அது பேடுன்னு சொல்ல வரல பட் நம்ம வந்து ஹெல்தியர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மைனர் ஷிப்ட வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் அவுட் ஃபார் ஸ்னீக்கி சோடியம் அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யூஸ்வலா வந்து நீங்க ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் வாங்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லேபிள்ஸ் படிங்க லேபிள்ஸ் படிக்கும் போது யூஸ்வலா இன்கிரீடியன்ட் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா எது அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த இன்கிரீடியன்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும் போக போக எவ்வளவு லெசர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கும் பேசிக்லி டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும் தட் இஸ் ஹையஸ்ட் நம்பர் டு த மினிமம் நம்பர் அந்த நம்பர்ல தான் இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே உங்களோட இன்கிரீடியன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இல்ல ஃ
சோ இப்போ நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்றோம்ங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி யூஸ்லா நம்மளோட அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆடட் சுகர்ஸ் ஆர் சால்ட் இருக்கு சோ நம்ம ஹெல்தியர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சூஸ் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஓகே இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் பிளேவர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஃபுட்டை சாப்பிடுறோம் எல்லா ஃபுட்டுக்கும் ஒரு யூனிக் ஃபிளேவர் இருக்கும் பாகக்கா கசக்கத்தான் செய்யும் டேமரின் புளிங்கிறது புளிக்கத்தான் செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிளேவருக்கும் ஒரு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபிளேவர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த ஒரு ஒரு இன்கிரீடியன்ட்டுக்கும் ஒரு வந்து ஃபிளேவரிங் காம்பவுண்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் தட் இஸ் இதனாலதான் அந்த ஃபிளேவர் உருவாகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளோட வாய அதை டச் பண்ணும் போது நம்மளோட டங் அதை டச் பண்ணும் போது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்டிங் நடக்கும் அந்த பாண்டிங் நடந்த பிறகுதான் அதுக்கு பேரு பிளேவர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்கா பிளேவருங்கிறது வெறும் ஸ்மெல் மட்டும் கிடையாது வெறும் டேஸ்ட் மட்டும் கிடையாது நீங்க மூக்க பிடிச்சிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு பிளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்காது அதே மாதிரி நம்ம அப்படியே வைஸ் வர்சா ஆப்போசிட் பண்ணி பாருங்களேன் சாப்பிடாம மூந்து மூந்து பாருங்க நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது அது ஸ்மெல் வரும் பட் அதை தான் தட் அது ட்ரூவா என்ன டேஸ்ட்ல இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது சோ அப்ப எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா பிளேவர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்டு அந்த ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுறவங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அருமை நல்லா அந்த ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதோட உண்மையான பிளேவர்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நிறைய பேர் இங்க ஷேக் குடிக்கும் போது நான் நிறைய பேரோட ஃபேசஸ் எல்லாம் எனர்ஜெட்டிக் பேசஸ் பாத்திருக்கேன் எங்க கிளப்ல எனக்குமே அப்படிதான் என்னோட ஃபேவரட் வந்து குல்ஃபி அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி பிளேவர்ஸ் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளேவர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு ஜாய் கொடுக்குது அப்போ பிளேவர்ஸ் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லைஃப்ல பிளேவர்ஸ் நம்ம ஃபுட்ல எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பிளேவர்ஸ் வந்து எதுக்காக ஆக்சுவலா ஆட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரன்சிக் பிளேவர் இன்ட்ரன்சிக் பிளேவர்ங்கிறது நேச்சுரல் அர்த்தம் இன்ட்ரன்சிக்ங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் நேச்சுரல் அர்த்தம் இப்போ ஒரு ஃபுட் இருக்கு அந்த ஃபுட் மில்க் வந்து நம்ம குடிச்சா மில்க் டேஸ்ட் இருக்கணும் மில்க் லைட்டா கசக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மில்க் ஸ்பாயில்ட்டு சோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேவர் நேச்சுரல் பிளேவரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக அடிஷ்னலா அந்த பிளேவர் ஆட் பண்ணுவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெண்ணிலா கேக் செய்யறாங்க இந்த வெண்ணிலா கேக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெண்ணிலா பிளேவர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த கேக்கோட நேச்சுரல் பிளேவரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக சோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா ப்ராசஸிங் பண்ணும் போது ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸ் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும்னா ஆன் த வேல பிளேவர்ஸ் லூஸ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை டெம்பரேச்சர்ல கொண்டு போறாங்க லோ டெம்பரேச்சர்ல வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்கும் போது இல்லைன்னா குக் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது சம்டைம்ஸ் பிளேவர் லாஸ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படி பிளேவர் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எண்ணில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அடிஷ்னலா ஆட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்காக தான் பிளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் வந்து அக்செப்டபிலிட்டி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளேவர்ஸ் வேணும் நம்மளால இப்ப நம்ம ப்ராடக்ட்ஸே வந்து நம்மளுக்கு வேணும்னா த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் ரேஞ்சில் ஸ்டாக் பண்ணிடலாம் ஏன் அந்த பிளேவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து வெரைட்டி பார்த்துட்டே இருக்கும் யூஸ்வலா கன்சியூமர்ஸ் அப்படிதான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே என்ன வேணும் புதுசா ஏதாவது வேணும் புது பிளேவர்ஸ் இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ஏதாவது இனோவேஷன் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் போது நம்ம பேலட்காக டிசைன் பண்ணி ஓகே உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா ஓகே நாங்க இது பண்ணி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இதையும் நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம்னு சொல்றதுனாலதான் பிளேவர்ஸ் வந்து இவ்வளவு இம்பார்ட்டன் ரோல் ஃபுட்ல பிளே பண்ணுது ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேவர்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் பிளேவர்ஸ்ங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஹியூஜ் திங்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரலா பிளேவர்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து ஏலக்காய் போடுறோம் காடமும் போடும் போது என்ன நடக்கும் அந்த காடமும் பிளேவர் வரும் அதே மாதிரி நம்ம மத்தபடி வந்து ஆஹ் பட்டையா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா பெப்பர் பவுடரா இருக்கட்டும் சில்லி பவுடரா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பவுடர்ஸுமே இல்ல ஒரு ஒரு இன்கிரீடியன்ட்டுமே அவ்வளோ பிளேவர்ஸ் கொடுக்கும் பட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கும் போது பேசிக்கா வந்து பிளேவர்ஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ்ல செப்பரேட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் பிளே
இந்த பாட்ஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தனியா பாட்டில்ஸ்ல செல் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா வெண்ணிலாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஆல்கோஹால் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபுட் ஆல்கோஹால்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆல்கோஹாலை யூஸ் பண்ணி உள்ள இருக்கிற வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வெண்ணிலா ஃபிளேவரா கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நேச்சுரல் ஃபிளேவரிங் ஸ்ட்ரைட் அவே ஃப்ரம் த ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு வர்றதுனால இது பேரு நேச்சுரல் ஃபிளேவரிங் சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் ஃபிளேவரிங் ஓகே ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா மோர் ஆர்லெஸ் மீனிங் சேமா இருக்கும் லைக் வேர்ட் சேமா இருக்கும் நேச்சுரலுக்கும் நேச்சர் ஐடென்டிக்கல்க்கும் என்ன மீனிங் நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் நல்லா வேர்ட்ஸ் லிசன் பண்ணுங்க நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் போது ஐடென்டிக்கல்னா என்ன சிமிலர் அர்த்தம் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஐடென்டிக்கல் டுவின்ஸ் சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு அதுதான் நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் என்னன்னா இப்ப வெண்ணிலா பிளேவர் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப வெண்ணிலா பிளேவர்ல ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அந்த காம்பவுண்ட்னாலதான் உங்களுக்கு அந்த வெண்ணிலா பிளேவர் வருது அந்த காம்பவுண்ட் போற பேர் என்னன்னா வெனிலின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெனிலின் வந்துட்டு வெண்ணிலா பாட்ஸ்ல மட்டும் இருக்காது சம்டைம்ஸ் அதர் ப்ரோ அதர் நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்சஸ்லயும் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கெமிக்கலாவும் அது பண்ண முடியும் அந்த வெண்ணிலின் காம்பவுண்ட கெமிக்கலா பண்றாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து வேற சப்ஸ்டன்சஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேரு நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் பிளேவரிங் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா நேச்சுரலா அந்த வெண்ணிலா பாட்ஸ்ல இருந்து எடுத்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறது வந்து நேச்சுரல் பிளேவரிங் ஆனா அந்த வெண்ணிலின் காம்பவுண்ட என்னால லேப்லயே செய்ய முடியும் இல்லைனா அந்த வெண்ணிலின் காம்பவுண்ட என்னால வேற எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லயாவது எடுக்க முடியும்னா அது பேரு நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் பிளேவரிங் பேசிக்கலி அந்த பிளேவரிங் காம்பவுண்ட் சேமா இருக்கும் ஆனா அது வெண்ணிலா பாட்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா இதுதான் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங் இது ரொம்ப ஈஸி பேசிக்கா ஒண்ணுமே இல்ல ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் வெண்ணிலா நேச்சுரல்னா என்ன நேச்சர் ஐடென்டிக்கல்னா என்ன ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங்னா அந்த வெண்ணிலா வெண்ணிலின் காம்பவுண்டே இருக்காது பட் வேற ஏதாவது காம்பவுண்ட் அதே மாதிரி வெண்ணிலா பிளேவர் கொடுக்குது அப்படின்னா அதை எடுத்து ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங்கா யூஸ் பண்ணிருவாங்க அதுதான் எக்ஸாம்பிள் இத்தாயில் வெனிலு இத்தாயில் வெனிலுன் எப்படி இருக்கும்னா அதுக்கு வந்து அது கிட்ட வந்து வெனிலுன் கூட சேர்ந்த நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெனிலாவோட பிளேவர் கொடுக்கும் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க அந்த வெனிலா பிளேவர் யூஸ் பண்றதுக்கும் இந்த இத்தாயில் வெனிலு யூஸ் பண்றதுக்கும் என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இத்தாயில் வெனிலுன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சோ நீங்க கொஞ்சோண்டு யூஸ் பண்ணாலே போதும் பட் நம்ம நேச்சுரல் பிளேவரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது நேச்சுரல் பிளேவரிங் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இதுதான் மூணுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் அகேன் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் நேச்சுரல் பிளேவரிங்கிறது ஸ்ட்ரைட்டா அந்த அந்த பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்து நம்ம பிளேவரிங் யூஸ் பண்றது இதான் நேச்சுரல் பிளேவரிங் நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் பிளேவரிங்கிறது அந்த நம்ம நேச்சுரல்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கான அந்த பிளேவரிங்க்கு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அது எதனால அந்த பிளேவர் உருவாகுதோ அந்த காம்பவுண்ட மட்டுமே லேப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சு அப்படி இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அதுக்குனா அது பேரு நேச்சர் ஐடென்டிக்கல் ஆர்டிபிஷியல்ங்கிறது அந்த சப்ஸ்டன்ஸே இருக்காது வேற ஏதோ ஒரு காம்பவுண்டா இருக்கும் அந்த காம்பவுண்ட் வந்துட்டு இந்த பிளேவரை கொடுக்குது வெண்ணிலா பிளேவரை கொடுக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங் ஓகேங்களா ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு மெயின் விஷயம் என்னன்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பிளேவரிங் எந்த பிளேவரிங் எதுல வேணா போட்டுற முடியாது அதுக்கான நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்ப எல்லாரும் என்ன யோசிப்பீங்க பிளேவரிங்னா ஓகே நீங்க சொல்லிட்டீங்க நேச்சுரல் நேச்சர் ஐடென்டிக்கல்னா ஓரளவுக்கு நேச்சுரல் நாங்க ஒத்துக்கிறோம் பட் ஆர்டிபிஷியல் நாங்க எப்படி நேச்சுரல்னு ஒத்துக்கிறது ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அது எப்படி நீங்க குட்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபுட்ல நம்ம யூஸ் பண்ற எந்த ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டுமே சரி அது ஃபுட்டு நம்ம அக்செப்டபிளா தான் இருக்கும் தட் இஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடியதா மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஏன்னா எஃப்டிஏ பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்டிஏங்கிறது ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எடிபிள் ஆகாத எந்த ஒரு பொருளையுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ண கூடாது ஓகேங்களா சோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிளேவர்ஸ் வந்து ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங் ஆட் பண்ணாலுமே அது எடிபிளான ஆர்டிபிஷியல் பிளேவரிங்கா தான் இருக்கும் தட் இஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ டூ தௌசண்ட் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் பிளேவர்ஸ் எல்லாமே ஜிஎம்பி ய அண்டர்கோ பண்ணணும் ஜிஎம
ஓகேங்களா லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க फ्लेவர்ஸ் வந்து இன்கிரெடியன்ட்டா ஆட் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க சோ இப்போ நான் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ண போறேன் என்னோட ப்ராடக்ட் மேக் பண்றதுக்கு எனக்கு எக்ஸ் வை இசட் இன்கிரெடியன்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படினா அதுல ஒன் ஆஃப் தி இன்கிரெடியன்ட்ஸ் என்னோட फ्लेவரா இருக்கும் நான் அதை எப்பவுமே வந்து அது அடிட்டிவ் அது வந்து ஒரு தவறான விஷயம் இல்லனா அது வந்து ஒரு வேற்று கிரக விஷயம்னு நான் யோசிக்க கூடாது அதுவும் என்னோட ஒன் ஆஃப் தி இன்கிரெடியன்ட்ஸ்னு சொல்லி தான் நான் ஆட் பண்ணனும் சோ நெக்ஸ்ட் थर्ड பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வரோம்னா இப்ப manufacturing process நடக்கும் போது யூஷுவலா फ्लेவர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கனா இன்டர்மீடியட் இல்லனா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல ஆட் பண்ணிருவாங்க சோ அது ஒரு இன்கிரெடியன்ட்டா கன்சிடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிருவாங்க அப்படிதான் அத கன்சிடர் பண்ணனும் manufacturer processing நடக்கும் போது फ्लेவர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்டா இருக்கணுமே தவிர்த்து end of the storyல வந்து அத ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே நான் வந்து அடிஷனலா ஏதோ பண்ணிருக்கேங்கற மாதிரி யூஷுவலா இருக்க கூடாது ஓகே சோ இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டவுட் என்ன இருக்கும்னா ஓகே நீங்க சொல்லியாச்சு நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ்னா என்ன நேச்சர் ஐடென்டிட்டிகல்னா என்ன ஆர்ட்டிஃபிஷியல் फ्लेவரிங்னா என்ன பட் இதுக்கு நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் ஏ ஆட் பண்ணிட்டு போயிரலாமே why are they using artificial flavors எதுக்காக நேச்சர் ஐடென்டிட்டிகல் फ्लेவர்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் இது பண்ணிரலாமே ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தான் நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நேச்சுரலா நமக்கு எடுத்து பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க அந்த வெண்ணிலா பிளான்ட் மட்டும் எடுத்து நம்ம நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் தயாரிச்சு குடுத்துட்டே இருந்தோம்னா கடைசில தயாரிக்கிறதுக்கான வெண்ணிலா பிளான்ட்டும் இருக்காது கடைசில நமக்கு வெண்ணிலா நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸும் கிடைக்காது அதனால தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆன நேச்சர் ஐடென்டிட்டிகல் அப்படி இல்லனா ஆர்டிஃபிஷியல் फ्लेவர்ஸ் அப்படி நம்ம ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு காரணம் இன்னொன்னு என்னன்னா நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் நம்ம ஈஸியா வாங்குறலாம்னு சொல்றோம் ஆனா நம்ம வாங்குனோனா அது அவ்ளோ எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் சோ நம்ம பைசா கொடுத்து இவ்ளோ எக்ஸ்பென்சிவா வாங்குறதுக்கு நம்ம சிந்தெடிக் फ्लेவர்ஸ் தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் फ्लेவர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சோ இதுதான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்சஸ் பட் இஸ் இட் ஹார்ம்ஃபுல் அதுதான் ஒரு மெயின் விஷயம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி फ्लेவரிங் ரொம்ப கம்மியா தான் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க and அது ஹார்ம்ஃபுல்லே கிடையாது ஏனா உங்களுக்கு அந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்து தான் எடுத்து டிரைவ் பண்ணி இதையும் प्रिபெயர் பண்றாங்க சோ உங்களுக்கு வந்து நம்ம இவ்ளோ ப்ராடக்ட்ல வந்து இவ்ளோ ஆட் ஆட் பண்ணிருக்காங்கனா அதுல நம்ம கொஞ்சம் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட போறோம் கரெக்ட்டா நம்ம ஹோல் பாக்ஸ் அட்ட கோ சாப்பிட போறது கிடையாது சோ ரொம்ப கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் தான் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து நம்மளோட பாடிக்கு अफेக்ட் ஆகாத அளவுக்கு தான் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க சோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஏன் நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் ஆட் பண்றது இல்லன்றதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசன் என்னன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் தான் ஏனா காஸ்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் and நம்ம அத நேச்சுரல் फ्लेவர்ஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண என்ன ஆயிடும்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸே இல்லாம போய்டும் கடைசில வெண்ணிலா பிளான்ட்ங்கற ஒரு விஷயமே இல்லாம போய்டும் சோ அப்படி இருக்குறதனால தான் நம்ம வந்து ஆர்ட்டிஃபிஷியல் फ्लेவர்ஸ் நேச்சர் ஐடென்டிட்டிகல் फ्लेவர்ஸ் அந்த காம்பவுண்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அத நான் லேப்ல செஞ்சிடுறேன் ரொம்ப ஈஸி கரெக்ட்டா சோ எக்ஸ்பென்சிவ்னும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி and vanilla pods ku grow aagrathukku or conditions irukku so andha maadhiri condition namba inge namba india la idu panna mudiyadha grow panna mudiyadha nammaloda south india la indha hot temperature la nammala grow panna mudiyadha indha mari nariya limitations irukku namba or flavor na vandu easy ah solirrom natural flavors add pannirlaame appdinte but adukana ivlo conditions irukku adu ivlo irukano ivlo kashtapadu dhaan adu valarum adu valandhalum adu ivlo years edukum ivlo adu proper ana flavor develop pandrathukku appdindra or vishayangal la irukkaradhanaala dhaan நேச்சர் ஐடென்டிட்டிகல் ஸ்லாஷ் ஆர்டிஃபிஷியல் फ्लेவர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகே இந்த சார்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து என்னென்ன फ्लेவர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு சோ யூஷுவலா பாத்தீங்கன்னா F1ல வெண்ணிலா இருக்கட்டும் சாக்லேட் இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலயுமே ஆர்டிஃபிஷியல் फ्लेவர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சாக்லேட்ல ஆர்டிஃபிஷியல் வெண்ணிலா फ्लेவரிங் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அப்படினு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி சாக்லேட் फ्लेவர் கிடைக்கிறது சாக்லேட் फ्लेவர் கிடைக்குது அப்ப வெண்ணிலா फ्लेவர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கனா ஏன் சாக்லேட் फ्लेவர் கிடைக்குது அப்படி நிறைய டவுட் இருக்கும் சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட்டோட இன்கிரெடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கோகோ பவுடர் இருக்கு அந்த கோகோ பவுடர் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சாக்லேட் டேஸ்ட் கொடுத்துருது அப்புறம் ஏன் வெண்ணிலா फ्लेவரிங் ஆட் பண்ணிருக்காங்கனா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டோட நேச்சுரல் फ्लेவரை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு தான் வெண்ணிலா फ्लेவர் ஆட் பண்றாங்க இப்ப கேக்க வெண்ணிலா फ्लेவரிங் இல்லாமலயும் செய்யலாம் வெண்ணிலா फ्लेவர் போட்டும் செய்யலாம் அந்த
ஓகேங்களா ஓன்லி நேச்சுரல் ஸ்லாஷ் நேச்சர் ஐடென்டிகல் ஃபிளேவரிங் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர்டிபிஷியல் ஃபிளேவர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கான ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் தனியா இருக்கு பட் ஜென்ரலாவே சொல்லணும்னா டீல வந்துட்டு ஆர்டிபிஷியல் ஃபிளேவரிங் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஓன்லி நேச்சுரல் இல்லைன்னா நேச்சர் ஐடென்டிகல் ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நேச்சர் நேச்சர் ஐடென்டிகல் இருக்கும் லாஸ்ட் நம்ம துளசி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபிளேவரிங்கா இருக்கும் ஸோ நம்ம துளசி மட்டும் நம்மளுக்கு நேச்சுரல் ஃபிளேவரிங் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி டைனோ ஷேக்லயும் பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரியில சாக்லேட் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நேச்சர் ஐடென்டிகல் வெண்ணிலா அண்ட் சாக்லேட் ஃபிளேவரிங் இங்க சாக்லேட்டும் கூட ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரியில நேச்சுரல் நேச்சர் ஐடென்டிகல் ஃபிளேவரிங் ஆட் பண்ணிருக்காங்க லாஸ்டா அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளோட ஹெச் டூ ஃபோர் ஆ இருக்கட்டும் ஹெச் டூ ஃபோர் ரீபில்ட் ஆ இருக்கட்டும் நைட் ஒர்க்ஸ் ஆ இருக்கட்டும் ஸ்கின் பூஸ்டர் ஆ இருக்கட்டும் பீட்டா ஹார்ட் ஆ இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாத்துலயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அகேன் நைட் ஒர்க்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லெமன் ஃபிளேவரிங் ஆட் பண்ணிருக்காங்க பீட்டா ஹார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் வெண்ணிலா ஃபிளேவர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபிளேவர்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபிளேவர்ஸ் பத்தி பாத்துட்டோம் இப்ப பிளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம தைரியமா சொல்லலாம் என்ன பிளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ல ஆர்டிபிஷியல் ஃபிளேவரிங் ஆட் பண்ணிருக்காங்க நீங்க எப்படி குட்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியல் எடுபிள் ஃபிளேவர்ஸ் தான் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அதை வந்து எஃப்டிஏ அப்ரூவ் பண்ணி தான் அதை ஆட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அது ரொம்ப மினிமல் அமௌண்ட்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க அது உங்களோட ஹெல்த்துக்கு வந்து எந்த ஒரு டேமேஜும் கொடுக்க போறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபிளேவர்ஸ்க்கு அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னா கலர்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லா இருக்கு நம்ம வெளியில வாங்குற நார்மல் ரெடி டு ஈட் ஃபுட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்துட்டு இப்போ நம்மளோட நம்மளோட ப்ராடக்டாவே இருக்கட்டுமே கலர்ஸ் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும் இந்த கலர்ஸ் எதுக்காக ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் திங் அட்ராக்டிவ்னஸ் தான் சோ இது வந்து நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே அதை நம்ம அக்செப்டபிள் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து தனியா ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லேயே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கலர் 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 கலரா இருக்கும் ப்ளூ பர்பிள் எல்லா கலருமே இருக்கு நேச்சுரல் கலர்ஸ் தாண்டி போயிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பார்த்தோம்னா ஆரஞ்ச் கலர் மட்டும் தான் இருக்கு மேங்கோ கலர் மட்டும் தான் இருக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது கரெக்டா ப்ளூ இருக்கு ப்ளூபெரி கலர்னு சொல்லுவோம் ராஸ்பெரி இருக்கு தட் இஸ் மோர் லைக் மஜந்தா கலர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே நேச்சுரல் ஃபுட் கலர்ஸ் தானா ஃபுட் கலர்ஸ்லயும் கேட்டகரி இருக்கானா கண்டிப்பா இருக்கு ஃபுட் கலர்ஸ்லயும் நேச்சுரல் கலர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு ஆர்டிபிஷியல் கலர்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிஏ அப்ரூவ் பண்றது நேச்சுரல் கலர்ஸ் தான் ஆர்டிபிஷியல் கலர்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து நிறைய குரோனாலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும் சோ பேசிக்கா ஃபுட்ல அதை ஆட் பண்ணதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சோ நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு ரெவலேஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காது சோ நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ்ல மெயினா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் சாரி த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரி வந்து போத் எஃப் ஒன்லயும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க டைனோஷேக்லயும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மேங்கோ எஃப் ஒன் இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்க அந்த ஒரு பிரைட் கலர் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ராபெரி கலரும் மேங்கோ கலரும் கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் கலர்ஸ் விட பிரைட்டா இருக்கும் சாக்லேட்டுக்கு கலர் ஆட் பண்ணல தயவு செஞ்சு அந்த டவுட்டோட வந்துடாதீங்க பிகாஸ் கொக்கோ பவுடர் இருக்கிறதுனால சாக்லேட்டோட ஆட்டோமேட்டிக் அந்த சாக்லேட் கலர் வந்துருது ஓகேவா சோ இப்போ ஸ்ட்ராபெரிக்கும் மேங்கோக்கும் கலர் ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிடுறேன் சோ அப்ப அந்த கலர்ஸ் வந்து நேச்சுரல் கலர்ஸ் ஆனும் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டின் இருக்கும் சோ ஸ்ட்ராபெரியோட கலர் ஆட் பண்ணிருக்கிறதுக்கு நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா ஐஎன்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஐஎன்எஸ்ங்கிறது இன்டர்நேஷனல் நம்பரிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஜென்ரலா ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர்னு சொல்லலாம் இப்ப என் பேரு வசந்தி உங்க பேர் என்ன அந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டிக்கு ஒரு நேம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி ஃபுட் கலர்ஸ்க்கும் நேம் இருக்கு சோ ஐஎன்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூன்னு நீங்க சும்மா கூகுள்ல தட்டி பார்த்தாலே தெரியும் ஐஎன்எஸ்
ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட் கலர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட் கலர்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஹெல்த் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வகையில அஃபெக்ட் பண்ண போகுது நேச்சுரல் ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது அது ஏதோ ஒரு வகையில உங்க ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்காக அது ஜஸ்ட் பிகாஸ் கலருக்காக மட்டும் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதுல ஒரு பாசிட்டிவ்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இப்ப பீட்ரூட் எதுக்கு ஹெல்தின்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு பீட்ரூட் ரெட் கலர் அதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க சோ பேசிக்கா இது எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்ரூட்டோட ரூட்ஸ்ல இருந்து இல்லைன்னா பீட்ரூட் அந்த ஒரு ஃப்ரூட்டே எடுத்து அது வெஜிடபிள் ஓகே வெஜிடபிளே எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்றாங்க இல்லையா அது வந்து வாட்டர் இல்லைன்னா ஆல்கோஹால் போட்டு அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரே ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரே ட்ரைங்கிறது வந்து பவுடர் ஃபார்ம் ஆக்குறதுக்காக ஸோ அந்த லிக்விட வந்து போட்டு ஸ்ப்ரே ட்ரை மெத்தட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த குட்டி குட்டி லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் பவுடர் ஆயிடும் ஸோ அப்படிதான் நம்மளுக்கு பீட்ரூட் ரெட் பவுடர் கிடைக்குது அந்த பவுடர் தான் நம்ம ப்ராடக்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்க்யூமின் கர்க்யூமிங்கிற வார்த்தை வந்து என்னதுன்னா அது ஒரு கலரிங் காம்பவுண்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம சமையலுக்கு என்ன கலரிங்க்கு போடுவோம் எல்லா ஹவுஸ் ஹோல்ட் விமனுக்கும் தெரியும் மோஸ்ட்லி மென்க்கும் தெரியும் மஞ்சள் போடுவோம் அந்த மஞ்சள் தான் இந்த கர்க்யூமின் சோ மஞ்சள் பொடி வந்து நம்ம போடுவோம் மஞ்சள் தூள்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மஞ்சள் தூள் நம்ம யூஸ்வலா குழம்புக்கு எந்த ஒரு குழம்பா இருந்தாலும் போடுறதுக்கான காரணம் என்ன அது வந்து ஒரு மாதிரி கலர் ஆடா இருக்க கூடாது எல்லா குழம்பும் பேசிக்கலி ஆரஞ்ச் கலர் எல்லோ கலர்ல இருக்குங்கிறதுக்காக சோ அந்த கர்க்யூமின தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த பவுடர் பண்ணி நம்மளோட மேங்கோல ஆட் பண்ணிருக்காங்க சோ அகேன் நீங்க யோசிக்கலாம் அப்ப கர்க்யூமின் டேஸ்ட் ஏன் வர மாட்டேங்குது அகேன் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் பிளேவர்ஸ் மாதிரி ஃபுட் கலர்ஸும் ரொம்ப மைன்யூட்டான கலர்ஸ் ஆட் பண்ணா போதும் பீட்ரூட் கட் பண்ணோடனே நம்ம கையில இதுவாயிடும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் ஒரே ஒரு வெஜிடபிள் நம்மளுக்கு கட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் கையெல்லாம் கலர் ஆயிடுது மஞ்சள் பொடி எடுத்து கையில சும்மா தேய்ச்சி பாருங்க ஃபுல் கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ மைன்யூட்டா ஆட் பண்ணாலும் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கான அந்த ஒரு அட்ராக்டிவ் கலர் கொடுக்குது ஆப்வியஸ்லி கலர்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க நீங்க குழந்தைங்க அதனால தான் டைனோ ஷேக்ல பேசிக்கா சாக்லேட் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி கொடுத்துருக்காங்க வனிலா கலர் எல்லாம் கொடுத்து பாருங்களேன் குழந்தைங்க அதை அவ்வளோ ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்குமான்னு தெரியல பட் இதே நீங்க கலர்ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் விஷயங்கள்லாம் வச்சுதான் ஃபுட் கலர்ஸை சூஸ் பண்றாங்க ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு கலரை வந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு விஷயத்துக்கு ஆட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு புரியுதா இப்ப பீட்ரூட் ரெட் எடுத்து என்னால மேங்கோக்கு போட முடியாது இட் இல் நாட் மேக் சென்ஸ் கரெக்டா சோ பீட்ரூட் ரெட் வந்து ஸ்ட்ராபெரிக்கான கலர் பிங்க்னா அந்த பிங்க் கலர் தான் ஆட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மேங்கோக்கான கலர் எல்லோன்னும் போது கர்க்யூமம் தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் சேஃப்டி ஸோ ஃபுட் சேஃப்டி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது இம்பார்ட்டன்டான டா டாபிக்கா இருக்கும் எல்லாருமே வந்து ஹெர்பல் லைஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிளைம் பண்றது உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை இட்ஸ் நாட் சேஃப் அட் ஆல் நீங்க எப்படி அது சேஃப்னு சொல்றீங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான இருக்கிற சர்டிபிகேஷனை நம்ம அதை ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட்ல எடுத்துட்டு போகும்போது தான் அது எவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்றது கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் ஒரு விஷயங்கிறது நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ எப்பவுமே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ங்கிறது வந்து ஃபுட்டுக்காக மட்டும் இல்லை மற்ற கேட்டகரிஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்க்கும் ISO இருக்கு பட் ஃபுட்டுக்கான கேட்டகரி ISO 22000. டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ இதுதான் ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த ISO வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வைக்கும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா உங்க ப்ராடக்ட் சேஃப் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி இதுன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் நான் காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு நான் என்ன காமிக்கணும்னா என்னோட சர்டிஃபிகேட் காமிக்கணும் அப்பதான் நம்புவாங்க நான் போய் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க கரெக்டா என்னோட சர்டிபிகேட் நான் இவ்வளவு பாஸ் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாமே இப்ப நம்மளுக்கு பேப்பர்லயோ சர்டிபிகேட்ஸ்லயோ அந்த மாதிரி காமிச்சாதான் எக்ஸப்ட் பண்ணுவாங்க
ஸோ அதுக்காக அவங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறாங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கறது தான் அந்த ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச்ஏ சிசிபி ஹசார்ட் அது வந்து ஹசார்ட் கண்ட்ரோல் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அது எதுக்குன்னா ஒர்க் பண்ற இடத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நடக்கிற விஷயம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எந்த ஒரு கம்பெனியா எடுத்தாலும் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா எடுத்தாலும் ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் கரெக்டா இப்ப அதுக்குன்னு ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க சிஓ இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பிஓ பி பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஜென்ரல் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கீழே பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமும் இருக்கணும் இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு நான் ஒரு ஃபுட்டை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு நான் ஃபுட் ரெடி பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து ஐஎஸ்ஓ கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மள கேட்பாங்க ஓகேங்களா இதுல முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் குட் மேனுபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ் குட் மேனுபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ் உங்களுக்கு வேர்ட்லயே மீனிங் ஆக்சுவலா புரிஞ்சிரும் பட் மோர் தென் தட் வந்து விஷயம் இருக்கு குட் மேனுபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட நான் தயாரிக்கிறேன் போது நான் அதை எவ்வளவு பத்திரமா தயாரிக்கிறேன் எப்படி தயாரிக்கிறேன் தான் மேட்ரு இப்ப நம்ம வீட்டுல கையில கிளவுஸ் போட்டா சமைப்போம் சொல்லுங்க முடியாது ஆனா இப்ப வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா இன்னும் கூட பார்த்து பார்த்து செய்வோம் தட்டெல்லாம் நல்லா கழுவுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னா கேர்ஃபுல்லா தொடச்சு வைப்போம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து பெஸ்டா காமிக்கும் அதே மாதிரிதான் எந்த ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலுமே அவங்களோட மேனுபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தாதான் அவங்களுக்கு சர்டிபிகேஷனே கொடுப்பாங்க இது நம்ம ப்ராடக்டுக்குமே சேர்ந்த விஷயம்தான் அப்ப ஜிஎம்பினா என்ன பேசிக்கா ஜிஎம்பினா என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுபேக்சர் ஆகுறதுல இருந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கடைசி எண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வர வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடக்குதோ எல்லா இடத்துலயுமே குவாலிட்டி பாக்கணும் நான் ஸ்டார்டிங்ல ரிசீவ் பண்ணும் போது ஓகே ஃபைன் நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் கரெக்டா தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு நான் என்னோட எண்ட் ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி சேஃபா இருக்கணும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது எவ்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராசஸிங் வந்து கரெக்டான ஒரு ஹைஜீனிக்கா ஒரு ப்ராப்பரான விஷயங்கள்ல வந்து எனக்கு இதுவா இருக்கணும் பண்ணுங்கல I'm trying. It change okay, it. Okay, close ah, okay. 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 இப்போ வந்துரும் நினைக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஜிஎம்பிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சப்போஸ் குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிஸ் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்லிப் ஆயிருச்சு தட் இஸ் இப்ப நான் மேனுபேக்சர்ல இருந்து என்னோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரைக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட்லயுமே ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்லயுமே சேஃப்டி எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க நாட் ஜஸ்ட் சேஃப்டி ப்ராடக்ட் கண்ட்ரோல்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்ல வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தர் செக் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா ப்ராடக்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்ப பைனலா வர ப்ராடக்ட்லயே வந்து குவாலிட்டி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இருந்த குவாலிட்டிக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ப்ராடக்ட்க்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பட் அது எந்த இண்டஸ்ட்ரியும் அதை விரும்ப மாட்டாங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே யூனிஃபார்மா இருக்கணும் இப்ப நான் இந்தியால போய் எங்க ஷேக் குடிச்சாலுமே எனக்கு ஷேக்கோட பிளேவர் அதே தான் இருக்கணும் ஸோ பேசிக்லி எல்லா பாயிண்டையுமே வந்து அப்படி கவர் பண்ணி ப்ராப்பரா எல்லா இடத்துலயுமே இந்த செக் எல்லாம் பண்ணா மட்டுமே தான் கடைசியில வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராப்பரா இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஜிஎம்பி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா போதும் என்டிங்ல இருந்தா போதும் மட்டும் இல்லாம ஸ்டார்டிங் டு என்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த ப்ராசஸிங்ல வந்து கேர்ஃபுல்லா செக் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஜிஎம்பி வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும் தானா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது 
ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்க போறாங்க அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட லொகேஷன்ல இருந்து அவங்க யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து அவங்க யூஸ் பண்ற பர்சானல் பர்சானல் இஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ் முன்னிட்டு எல்லாருமே கிளீன் அண்ட் ஹைஜீனிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள வந்து விடவே செய்வாங்க சோ இது எல்லாமே ஃபாலோ ஆனாதான் அதுக்கு பேரு ஜிஎம்பி சோ ஈஸியா நம்ம குட் மேனுபேக்சரிங் பிராக்டிஸ் ஓகே நான் கையில கிளவுஸ் போட்டுக்கிறேன் இது கட் பண்ணும் போது ப்ராப்பரா கட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது சோ தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இன்னொரு டேர்ம் இருக்கு சிஜிஎம்பி சோ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா சி வந்து குட்டியா போட்டிருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னா கரண்ட்ங்கிறத காமிக்கிறது கரண்ட்ங்கிறது ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட் இப்ப ஜிஎம்பி வந்து ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும்ட்டு சோ சிஜிஎம்பிங்கிறது ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கவங்க நான் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ரெகுலேஷன் இதுதான் சொன்னாங்க நான் அதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சிஜிஎம்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க தட் இஸ் அவங்க கரண்ட்ல இருக்கிற டென் ட்ரெண்ட வந்து எப்பவுமே அப் டு த மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் For example, demonetization நடந்தது நம்மளுக்கு அது நம்மளுக்கு வந்து வந்து ரொம்ப சடனா நடந்துச்சு டிமானிசேஷன் பட் அதுக்கு நம்ம ரெடியா இல்ல அதே மாதிரி சடனா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில எந்த ஒரு சேஞ்ச் வந்தாலுமே கூட நம்ம பீப்புள் வந்து நம்ம ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க பீப்புள் வந்து அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து இப்ப சப்போஸ் சொல்றாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் சேஃப்டி நீங்க பண்ணி ஆகணும்னா அதுக்குமே ரெடியா இருக்கணும் அதனாலதான் சிஜிஎம்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொடுத்த ரெகுலேஷன் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு பட் ஒரு ஒரு மந்த்துக்குமே சம்திங் ஆஃப் தி அதர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு எல்லாத்துக்குமே அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிஎம்பி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில பேசிக்கா எதெல்லாம் கவர் பண்ணுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி பர்சானல் ஓகேங்களா இப்ப பர்சானல் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் பீங்ஸ் For example, I worked in a food industry. நான் ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணும் போது எப்படி இருந்ததுன்னா நாங்க வந்து கிளீனா தான் போகணும் பட் அதை தான் தட் உள்ள போகும்போது ஷூஸ் வேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு ஷூஸ் இருக்கு நாங்க வெளியில போட்டுட்டு வர ஷூஸை உள்ள விட மாட்டாங்க உள்ளக்கேன்னு ஒரு ஷூஸ் இருக்கு அந்த ஷூஸ் தான் போடணும் உள்ள போடுறதுக்கு முன்னாடியே வி ஹாவ் டு வேர் அந்த லேப் கோட்னு ஒண்ணு இருக்கு லேப் கோட் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஷார்ட் ஆலா இருக்காது டில் நீ லென்த் வரைக்கும் இருக்கும் நீ லென்த் வரைக்கும் இருக்கணும் நெயில்ஸ் கட் பண்ணிருக்கணும் நம்ம நினைப்போம் ஸ்கூலா இது காலேஜா இது இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்குன்னு பட் ஈவன் ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும் போது எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க சோ நெயில்ஸ் கட்டா இருக்கணும் ஹேர் லாங்கா இருக்கலாம் பட் என்ன பண்ணணும்னா ஹேர் நெட் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் நாங்க உள்ள போடுறதுக்கு முன்னாடியே கிளவ்ஸ் இருக்கும் கிளவ்ஸ் போட்டுட்டு தான் ஒர்க் பண்ணணும் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நம்மளோட ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா மேன் ஹேண்ட்லிங் கிடையாது தட் இஸ் இப்ப நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸே தயாரிக்கும் போது ஹியூமன்ஸ் கை வச்சு எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க Everything is automated. Everything is machinery. Mission path. All the value is mission path. But, in one way, you can chill with the mission path. That is one way. So, you can test the products for the test. That is, product manufacturer is a product manufacturer. 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 That is, temperature is correct. குவாலிட்டி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மென் வந்து பியர்ட் வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க அதுக்கும் மாஸ்க் போட்டுப்பாங்க அந்த பியர்ட்ல இருக்கிற குட்டி ஹேர் கூட இத்தனைக்கும் அது டெஸ்டிங் ப்ராடக்ட் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து உள்ள போக போறது கிடையாது நம்மளுக்கு பேக்கேஜ் ஆக போறது கிடையாது பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பிளான்ட் அண்ட் கிரவுண்ட்ஸ் பிளான்ட் அண்ட் கிரவுண்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட இண்டஸ்ட்ரியோட எப்படி சொல்றது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பிளான்ட் அண்ட் கிரவுண்ட்ஸுங்கிறது ஜென்ரலா இப்ப நான் வந்து எனக்கு நிலம் இருக்கு நான் அங்க போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறேன் அது பண்ண முடியாது அதுக்கான ஒரு சில கிரைடீரியா இருக்கு ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு சில கிரைடீரியா இருக்கு அந்த கிரைடீரியா எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க இது பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் யூஸ்வலா ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி விசிட் பண்றதுக்கு முடிஞ்சதா விசிட் பண்ணி பாருங்க ஜென்ரலாவே வந்து ஒரு பப்ளிக் இருக்கிற இடத்துலயோ இல்லனா பக்கத்துல எதுவுமே இருக்காது ஏதோ ஒரு உள்ள கொண்டு போய் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் லேண்
நம்ம சானிட்டரி லிக்விட்ஸ் போட்டு தான் டச் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கேர்ஃபுல் இருக்கும் அதே மாதிரி சானிட்டரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதோ உள்ள போயிட்டு அந்த ஃபுட்டை டச் பண்றோம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைன்னா அந்த ஃபுட் அங்க அந்த ஷெல்ஃப் இருக்கும் இல்லையா டெஸ்டிங் வச்சிருக்கிற ஷெல்ஃப் அந்த ஷெல்ஃப் கூட ஆல்கோஹால் வச்சு ரப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ தட் எந்த ஒரு பாக்டீரியாவை இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒரு டெஸ்டிங் ப்ராடக்ட் பண்ண போறேன் அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து எவ்வளவு பாக்டீரியா கவுண்ட் இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்றேன் பட் ஆல்ரெடி என்னோட ஷெல்ஃப்ல பாக்டீரியா இருக்கு அப்படின்னும் போது அது இன்டர்ஃபியர் பண்ணும் ஸோ அதனால முன்னாடியே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஆல்கோஹால் வச்சு ரப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் நோ பாக்டீரியா அங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணும் போது ப்ராப்பர் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூடென்சில்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் யூடென்சில்ஸ் வந்து மிஷினரி ஸோ எல்லாரும் கேட்கலாம் இப்போ மிஷினரியில வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து போடுறீங்க மிஷின் வந்துட்டு டர்ட்டியா ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க தெர் ஆர் சர்டைன் மெஷர்ஸ் இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா கிளீனிங் லிக்விட்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த கிளீனிங் லிக்விட்ஸ் வச்சு எல்லா பைப் லைனையும் கிளீன் பண்ணிடுவாங்க பைப் லைன்ஸை கிளீன் பண்ணி திருப்பியும் வாட்டர் ரின்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் தட் எந்த ஒரு செடிமெண்ட்டும் அங்கே தங்காத படிக்கு ஸோ எல்லாரும் என்ன பெரிய டவுட் இருக்கும்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து மேன் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால எப்படி ப்ராப்பரா நம்ம பாத்திரம் கழுவுற மாதிரி எப்படி கழுவ முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான சில அப்ரேசிவ்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் சில கெமிக்கல்ஸ் கிளீன் பண்றதுக்குன்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ரன் பண்ணுவாங்க டூ த்ரீ டைம்ஸ் வாட்டர் ரன் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது ஸ்ட்ரக் ஆயிருக்கா சப்போஸ் நம்மளோட பவுடர் ப்ராடக்ட்ஸே எடுத்துட்டோம்னா பவுடர்ஸ் எங்கேயாவது போய் ஒட்டி கிச்சன் வச்சுக்கோங்களேன் நெக்ஸ்ட் வரும்போது அது ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அதனால எல்லா ஷிஃப்ட்டுக்கு முன்னாடியுமே கிளீன் பண்ணுவாங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூடென்சில்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன்சைட் வெளியே கூட ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணி தான் வச்சிருப்பாங்க அது பார்த்தாவே தெரியும் புதுசாவே இருக்கும் எப்பவுமே ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது பிகாஸ் திடீர்னு ஆடிட்டுக்கு யாராவது வந்துட்டாங்க இப்படி பாக்குறாங்க நீட்னஸ் இல்லைன்னா கம்பெனி க்ளோஸ் பண்றதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இப்ப ப்ராசஸஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் பேசிக்கா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மிஷின் மிஷின்ல போயிட்டு இருக்கும் எவ்ரி ப்ராடக்ட் இஸ் மேட் இன் மிஷின் ஸ்டார்டிங் மேனுபேக்சரிங்ல இருந்து மிக்சிங்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் பாக்குறதுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருப்பாங்க அவங்க எப்பவுமே அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுர் எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் நடக்காமல் இருக்கு தோ மந்த்லி செக்அப்ஸ் இருக்கும் எல்லா இடத்துக்குமே வந்து ஆக்சுவலா எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்குமே உள்ள மந்த்லி செக்அப்ஸ் வச்சிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் எது எதுக்கு அடிக்கடி செக் பண்ணுமோ அது எதுக்கான செக்கிங் டைம் டேபிள்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க அதையும் மீறி ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து உள்ள உட்காந்துட்டு ப்ராப்பர் ப்ராசஸிங் நடக்குதா இந்த வால் க்ளோஸ் ஆயிருக்கா இந்த வால் க்ளோஸ் ஆகலன்னா அதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் அப்ப நான் அதை போய் செக் பண்ணணும்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ பீப்புள் அந்த கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி எப்பவுமே உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வேர் ஹவுசிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பால் காய்ச்சி ஓகே பால வந்து இது பண்ணிட்டோம் பேக் பண்ணிட்டோம் தூக்கி போட்டுற மாட்டாங்க அந்த பால் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் மெயின்ட் ஆகணும் அந்த மெயின்டைன் ஆகிற வரைக்குமே அதுக்குன்னு தனியா ஸ்டோரிங் ரூம் இருக்கும் கோல்டு ஃப்ரீசர்ஸ் இருக்கும் நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் இருக்கும் என்னென்ன ப்ராடக்ட்க்கு என்னென்ன டெம்பரேச்சர் தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ல வேர் ஹவுசிங் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அங்க இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும் போது கூட அதை எடுத்துட்டு போற ஆள் வந்து அவ்வளோ வந்து ஃபுல் ப்ரொடெக்டடா இருக்கணும் லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டிஃபெக்ட் ஆக்ஷன் லெவல் ஸோ இந்த மேக்சிமம் டிஃபெக்ட் ஆக்ஷன் லெவல்னா இப்ப நம்ம நிறைய பருப்பு அதெல்லாம் வாங்குவோம் ஜென்ரலா அதுல வாங்கும் போது சம்டைம்ஸ் பூச்சி இருக்கும் பட் நம்ம யாராவது போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றோமா ஏன் இதுல பூச்சி இருக்கு இவ்வளவு பூச்சி இருக்கு நீங்க எப்படி செல் பண்றீங்க பண்ண முடியாது ஏன்னா தெர் ஆர் சர்டின் கேட்டகரிஸ் தட் எஃப்டிஏ வந்து என்ன அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் தப்பு நடக்கலாம் அந்த தப்பு நம்ம பாடிய ஹார்ம்ஃபுல் பண்ணாத அளவுக்கு ஸோ ஒரு லெவல் இருக்கு இவ்வளோ வந்து ஆண்ட் இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்டிய வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ யூஸ்வலா யோசிச்சு பாருங்க எதுவுமே நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆஃப் த நேச்சர்னு கொடுக்க முட
எந்த மாதிரி எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஃபுட் மேனுபேக்சரிங் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு மில்க் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணேன் சோ மில்க் இது பண்றாங்கன்னா அந்த பேஸ்டரைசேஷனுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணணும் அந்த டெம்பரேச்சர் ஹீட் வந்து பைப் மூலயமா தான் கொடுப்பாங்க பட் அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு லொகேஷன் இவ்வளவு பெருசுன்னா இந்த சைடு வந்து மேனுபேக்சரிங் எல்லாம் இருக்கும் இதுக்கு அப்படியே எக்ஸ்டீரியர்ல வந்து ஃபயர் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு மட்டும் ஒரு ஏரியா வச்சிருப்பாங்க இதையும் இதையும் ஒன்னா வைக்க முடியாது புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வந்து அதுக்குன்னு லொகேஷன் அங்கங்க பார்த்து தான் வைப்பாங்க அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும் எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லாங் ரன்ல யூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் பார்த்து தான் வைப்பாங்க அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் டிசைன் நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என் என் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேணுமோ அந்த ப்ராடக்டை ரீச் பண்றதுக்காக பின்னாடி இருக்கிற ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில அவ்வளோ பீப்புள் வந்து இன்னுமே ஹார்டா ஸ்ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஓகே நான் ஒன் செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுல என்ன இட்ஸ் வெரி ஈஸி தானே எனக்குன்னு எப்பவுமே தில் நாட் சிட் குவாயட் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஒன் செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து என்னோட மத்த ஹண்ட்ரட் செட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகணுங்கிற அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கை எப்பவுமே அவங்க போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் எஃப் எஸ் எஸ் சி டுவெண்ட்டி டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ எல்லாரும் வந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒன் ஆஃப் மை கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் இஸ் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து லேபிள்ஸ் படிச்சு பாருங்க ப்ராடக்ட்ஸோட லேபிள்ஸ்ல ஃபுட் சேஃப்டி சிஸ்டம் சர்டிபிகேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சோ இது பேசிக்கா என்னன்னா என்னோட ஃபுட் சேஃப்டியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளியில வந்திருக்கு அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு ரெகக்னிஷன் அகெயின் சொன்ன மாதிரி ஒரு அவார்ட் தான் இது ஸோ ஆல்ரெடி இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு கம்ப்ளை பண்ணி தான் இதுவும் இருக்கு ஸோ பேசிக்கா யாராவது நம்ம ப்ராடக்டை வந்து உங்க ப்ராடக்ட் இப்படி உங்க ப்ராடக்ட்ல இது இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா தைரியமா போல்டா ஸ்ட்ராங்கா நம்ம சொல்ல முடியும் எங்களுக்கு இவ்வளவு சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு சும்மா சர்டிபிகேஷன்ஸ் யாருக்கும் தூக்கி கொடுத்துட மாட்டாங்க ஸோ அது நம்ம எல்லாருமே வாங்கில வச்சுக்கணும் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு இவ்வளோ எல்லாத்தையுமே அண்டர்கோ பண்ணாதான் இவ்வளவு சர்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முடியும் இது நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல எனக்கே இது ஒரு நியூ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்வேன் பிகாஸ் ஹெர்பலைஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எங்க மேனுபேக்சர் பண்றாங்கிறது இருக்கு ஜென்ரலா வந்து ஹெர்பலைஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹெர்பலைஃப் மேனுபேக்சரிங் யூனிட்ஸ்லேயே இருக்கு வேர்ல்ட்ல ஃபோர் யூனிட்ஸ் இருக்கு டூ இஸ் இன் யூஎஸ் அண்ட் டூ இஸ் இன் சைனா ஓகேங்களா பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவுக்கு இன்னும் ஒரு மேனுபேக்சரிங் யூனிட் இல்லை ஸோ பேசிக்கா நம்ம வேற ஒரு கம்பெனியை ரிலை பண்ணி தான் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை தயாரிச்சுக்கிறோம் ஃபார்முலேஷன் நம்ம தான் கொடுக்குறோம் தெர் இஸ் நோ டவுட்ஸ் இன் இட் பட் நம்மளுக்கு மீடியேட்டரா ஒரு பர்சன் தேவைப்படுது அந்த பர்சன் நம்மளுக்காக ப்ராடக்ட்ஸை செஞ்சு கொடுப்பாங்க இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரியையுமே வந்து ஒரு குளோபலா ரெகக்னைஸ் ஆகணும் மற்ற கண்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரிஸ் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு நம்ம கண்ட்ரி ஆக்சுவலா கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம கண்ட்ரில நிறைய வளம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் லாட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு பட் இன்னுமே நம்ம வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா தான் இருக்கும் டெவலப் கண்ட்ரியா ஆகல சோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்காக நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்தாரு மேக் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு சோ நம்ம இந்தியாலதான் பண்ணணும் தெர் இஸ் நோ அதர் கோ நீங்க அப்ராட்ல பண்ணி வாங்க கூடாது இந்தியாலதான் பண்ணணும்ங்கிற காரணத்துக்காக அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ரெண்டு பெரிய மேனுபேக்சரர்ஸ் கிட்ட நம்மளோட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம மேனுபேக்சர் பண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதுல ஒருத்தவங்க ஜியான் லைஃப் சயின்சஸ் அவங்களோட பிரசன்ட் வந்து நொய்டால இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேஷ்ல நெக்ஸ்ட் திருப்பதி லைஃப் சயின்சஸ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த லொகேஷனுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் இருக்கு I will tell you. Okay. Okay, Zion Life Sciences, who are you? Zion Life Sciences is basically a manufacturing company. What do you manufacture? Nutraceuticals plus herbals. Herbal products, nutraceutical products, they are manufacturing. They are more than 30 years in the industry. So, why do you manufacture? இவங்க மேனுபேக்சர் பண்றது கரெக்ட் தானா இவங்க ஃபுட் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களான்றதுக்கான ஒரு அர்த்தம் தான் கீழே இருக்கிற இத்தனை ரெகக்னிஷன்ஸ் ஸோ இஃப் சம்படி இஸ் ஆஸ்கிங் யூ உங்க நீங்க மேனுபேக்சர் பண்ணல பட் தென் எப்படி நீங்க வந்து இதை ஹெல்தின்னு சொல்றீங்க ஹவ் யூ சேயிங் தட் இது ஃபுட் சேஃப்டி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா தீஸ் பீப்புள் என்ன பண்றாங்கன்னா இவ்வளோ
so there is no reason for us to complain nammala complain panna mudiyadhu saying illa this is bad maybe this is not uh, safe appdin solli nammala complain panna mudiyadhu because ivlo effort eduthu ivlo accreditations vaangi vechirukanga na appo avanga evlo vandu idu pannirukanga nu paarenga evlo risk eduthu or product make pannitirukanga the next partner is atirupathi life sciences ivungalo one of the largest company so ivungalo idhe dhaan panniterukanga himachal la nammalkaga products manufacture panniterukanga and ivunga enna enna license vechirukanga endradhu keela irukku again they have who oda license vechirukanga kosha certificate vechirukanga halal certificate vechirukanga so kosha certificate basically enna na no sea foods should be allowed in the food apdingradha kosha certificate so adala vandu illa enoda food la apdin kaamikkiradhukana or certificate da so adu venum bodu they will provide it if, if at all somebody is asking apdin solittu so idala iso certificates vechirukanga indha madri fssi license vechirukanga okay so last but not the least edukkaga uh, why south india is not able to give so much அந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க முடியல எதுக்கு இமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ஸ்ல தான் வந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு குரோத் இருக்கு இங்கேதான் வந்து மேனுபேக்சரிங் ரீசன் தான் இந்த ஸ்லைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் சாலுபிரியஸ் என்விரான்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் அவங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியா பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் தான் அந்த ஃபாரஸ்ட்ல தான் நிறைய மெடிசினல் பிளான்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் க்ரோ ஆகுது ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு மேனுபேக்சர் அங்கிருந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போய் இண்டஸ்ட்ரியில மேனுபேக்சர் பண்றதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இது Again, next, they are the the fruit bowl of the country. நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அங்கதான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்மளுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹிமாச்சல் ஆப்பிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போது லார்ட் ஆஃப் பார்மாக்யூட்டிகல் ப்ராடக்ட்ஸ் எனத்திங் ஹர்பல் எனத்திங் மெடிசினல் எல்லாமே வந்து நிறைய பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால அங்கேதான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஆடிக்வேட் லேண்ட் பேங்க் ஸோ லேண்ட் பேங்க் போது இப்ப நம்ம பேங்க்ல எதுக்கு போ எங்க போ எதுக்காக போவோம் மணி சேவ் பண்றதுக்காக ஸோ லேண்ட் பேங்க் போது தே ஆர் கிவிங் த லேண்ட் to the government to cultivate something to manufacture something adu than land bank again next pathinga na provision of utilities so ange vande power supply ah irukatum indha madri proper ana supplies ella ange continuous ah irundite irukum gradhukaga innoru reason adutha pathinga na policy support again policy support vande industry development scheme irukku and the scheme vande ivanga take in panni ivanga adha follow pannite irukanga next industrial relations again idu pathinga na ரொம்ப கன்சியூமர் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டேட்னு சொல்றாங்க ஹிமாச்சல பிகாஸ் ஆஃப் ஹவ் ஓவர் தி ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஹவ் ஓவர் தி ஆர் மேனுபேக்சரிங் ஹவ் ஓவர் தி ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்சியூமர் ஃப்ரெண்ட்லி பீப்புள் இருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் பட் நான் லீஸ் பாத்தீங்கன்னா தே ஹாவ் ஸ்கில்ட் மேன் பவர் எல்லாமே ஈஸி கிடையாது எவ்ரி திங் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் டு டெக்னீஷியன்ஸ் டு ஒர்க் ஆன் இட் ஒரு ஒரு ஃபுட் டெக்னாலஜி உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் மினிமம் எம்எஸ்சி இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க சோ எல்லாமே வந்து படிச்சுட்டு தான் உள்ள வந்திருப்பாங்க இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு மேனுபேக்சர் அ ஃபுட் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் ஆஃப் டிப்ளமோ லெவல் பீப்புளா இருக்காங்க பி ஃபார்மசி படிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய கிரைடீரியாஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்கா இதுதான் சம்மரி நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் பத்தி படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஐ திங்க் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ட்யூஷன் பிரேக் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ராசஸிங்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அதோட ஏன் ப்ராசஸிங் பண்றோம் அதோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன என்ன ஃபிளேவர்ஸ் என்ன கலர்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஹவு சேஃப் ஆர் தோஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம் ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட் இதோட எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க எல்லாரும் என்ன டேக் பண்ணிக்கணும்னா ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சோ சேஃப் சோ செக்யூர்டா ஹேண்டில் பண்ணி தான் நம்ம கையில வருது ஸோ தெர் இஸ் நோ மிஸ் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் எந்த ஒரு இடத்துலயும் எந்த ஒரு தப்பும் ஆகாத படிக்கு நம்மளுக்கு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க And the number of products that are manufactured by the product. We should know what we are doing. Because if we are asked about it, we should know what standards we should follow. We should know what we are doing. 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 So, what are the flavors, colors, 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 colors. So, that's the end of the slide. is amazing uh, wonderful nariya uh, solalla okay nalla work panirkeenga indha presentation create pandradhu but ore oru vishayam ungala patti neenga solla marandittinga modalla first nikka herbal life la always you have to talk about you only the herbal life la nama story is very very important adha pola neenga ungala background plus vand herbal life ku ungalku enna relationship idha vand neenga just okay okay uncle so i am vasanthi 
am 23 so na vandu bsc in nutrition dietetics and food service management padichiruken i done my i did my ug in wcc women's christian college and msc food technology management padichen that in mop vaishnav college so it's been 2 years and adukulla na two two three companies la already na sonna maadhiri internship panirken already in food industry obviously and also a flavor industry la work panirken and other than that enoda ammavum appavum products saaptadukaga da i actually or 9 10 years kitta agudhu nenikiren approximate ah solren so when still na 10th standard padikkum bodhula nda i have started using the products so before i used to wear specs enakku power irundhuchu kannla la so na nariya products saaptadnala enakku unmaiya solluna my my power started reducing so that na adukapra specs use pandradha stop panniten and also na weight gain panniken ena paatha ellarkum theriyadhu enoda palaya photo paatha theriyum na romba lean ah irpen kuchti maadhiri irpen actually ah sonona ipo konjam or one year ah vandu break eduthu veetla irken nalla nalla products saapidren and ya amma ku vandu therinja ore solution enna na enakku sick ah irukna dino shake mattum da so na innume ivlo valandhalume dino shake ah kudichirukken and i am a product lover so this is my story ஓகே என்ன இப்ப எந்த எந்த ஒரு ரீசன் வந்து உங்களை வந்து தி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிய செலக்ட் பண்ண சொல்லுச்சு ஆ பேசிக்கலி ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ் இஸ் தட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் தி growing industry என்ன நினைச்சாலும் என்ன நடந்தாலும் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எண்ட் வந்தாலும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு எண்ட் வராதுங்கிறது बिकॉज ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ரொம்ப வாஸ்டான விஷயம் ஃபுட்ங்கறதே ரொம்ப வாஸ்டான விஷயம் இதுக்கு எப்பவுமே வந்து கண்டினியூஸா people are striving hard to prove themselves in the food industry so adanalu vand to be a part of the food, food industry is or a periya opportunity nenikiren because in the courses la innume velila yaarukume theriya varadilla but i think i am privileged to be studying in the food industry padichadukagavum privileged ah irukku adula work panni what is happening inside ingiradhukaga romba privileged ah irukku because ennala or product choose panna mudiyum adhu dhaan truth matha common people ku compare pannum bodhu i can easily tell if the product is good for me or not good for me okay another one thing ipo ninge vande the food industry la irukku kudiya innikku velai vaippugal ipo nadhai per vande enna padranga na nariya job illa job illa nu solranga the food industry la ulla scope enna eppadi irukku ipo it's huge hmm. actually illa nu solravanga la ninga vera edho ulagathil irukinga nu nenikiren because it is very huge naan pogum bodhu my uh, i got selected in my uh, campus interview la select aanen nestle company liyum select aanen simrai's flavor company liyum select aanen so they are still searching for people and or good potential people avangalukku kedikala so basically they are searching for people innume neriya vacancies irundittu da irukku food industry pathinga na na munadi sonna maadhiri ipo make in india concept kaga innum neriya food industries namba namba country le develop aayittu da irukku and there is always demand in food industry so yaaravadha avanga pillaya padikka vekkenu nenachinga na i am giving a thumbs up please go ahead because food industry oda future is so huge ulla irukka romba inspire aiduvaanga ulla pona da avangalukku actually adoda truth e theriyum herbalife distributor distributorship ku food industry ku edha vidhyas irukka edhu better ah avangal feel pannu i think food in uh, this is more way of un- this is more easy way of understanding food nu nenikiren herbalife enakku compare pannum bodhu because food industry la ulla poi kashtapattu i am getting to know so much but adu it's a very big tough process but when i am in herbal life enakku vandu or convenience ana process ah irukku nu thonudhu the same thing but even more in a healthy and convenient way okay it's great thank you nya enna da enna da romba mukkiyama enakku nariye per kepanga indha product la vandu the seed to feed video la nanga poduvom போடும் போது கேட்பாங்க உங்களுடைய மேனுபேக்சரிங் யூனிட் எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க காமிக்க கூடியதெல்லாம் வந்து வெளியே ஆக்சுவலி அப்ராட் நம்மளுடைய அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஓன் சிஸ்டம் தான் அவங்க போடுவாங்க பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது முதல்ல நீங்க தெரிஞ்ச தப்பு சொல்லாதீங்க தப்பா சொல்லாது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் எங்க தயாரிக்குது அது ஒன்றும் மோசமான லேப் இல்லைன்னா கிடையாது ஓகே அதுவும் வந்து நல்ல ஃபெசிலிட்டி ஹை ஃபெசிலிட்டி உள்ள ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உள்ள இதுல தான் கொடுக்குறாங்க அப்ப என்னன்னா இது லேபிள்ல போட்டுருக்காங்க அவங்க படிச்சுட்டு கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து சும்மா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி விடுவோம் இட்ஸ் நாட் வேல்யூ இது உங்களுடைய வேல்யூ குறைக்கும் நான் அந்த வேல்யூ பத்தி பேசும்போது நீங்க வந்து போய் சொல்ற மாதிரி இருக்கு தென் இது நேச்சுரலா ப்ராசஸ் தான் அவங்க தெரிஞ்சுட்டு கேட்கறாங்க நீங்க இல்ல இல்ல இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் எங்க ஸ்பான்சர் சொல்லி இருக்கிறாரு எங்க லீடர் சொல்லி இருக்காங்க லீடர் சொன்னாங்களோ நீங்களே சொல்லிக்குவீங்க அப்ப இதெல்லாமே இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா மூட நம்பிக்கை அப்ப இந்த மிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு நீங்க வந்து கொண்டு போய் சேருங்க மக்கள் 
நீங்க வந்து எர்பலை பஸ் ஓஸ் இட்ஸ் ஒரு ஃபேக்டர் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு பேஷன் இப்போ நான் சொன்னால் வந்து யாரும் நம்ப மாட்டாங்க என்ன என்ன ரீசன்னா இந்த ஹர்பல் லைஃப் என்ன என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஹர்பல் லைஃப் பர்சன் இவர் யாரு ஹர்பல் லைஃப் அவர் அப்படி தான் பேசுவார் பட் எனக்கு வந்து ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி வசந்தி மாதிரி ஒரு பர்சன் நம்ம பேசும்போதே நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க நான் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய பேர் பேசியிருக்கேன் பட் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு பட் ரெஸ்பாண்ட் ஆகி அதுக்கு இம்மிடியட்டா ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு அன்பிலியபிள் ப்ரெசன்டேஷன் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட ரொம்ப ஒரு மோர் லெவல்ல வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை கொடுத்தாங்க ஓகே அதாவது என்னன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா ஹெர்பல் லைஃப் போதும் தட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அப்ப பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி இப்ப எனக்கு இந்த எனக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரிய சம்பந்தம் கிடையாது பட் நான் சம்பந்தம் படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா நான் அதை ப்ரொமோட் பண்றேன் அது ரொம்ப முக்கியம் நான் படிச்சதோ இதுவும் என்னோட பேக்ரவுண்டோ எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நான் டிப்ளமோ ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் எடுத்துட்டேன் தென் ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஒரு சர்டிபிகேஷன் கொடுத்தாங்க ஃபுட் சேஃப்டி சூப்பர்வைசர் அந்த சர்டிபிகேஷன் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் தேவையா தேவையில்லைன்னு கேட்டா தேவையில்லைன்னா இருந்தா நல்லதுதான் பட் அது வாங்கி வச்சிருக்கோம் சோ நீங்க எப்பவுமே பேப்பர்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா நான் சொன்னாங்க இல்லையா பிளஸ் டூ படிச்சிருக்கே எப்படி தெரியும் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் பேப்பர் தான் உண்மையிலே படிச்சாங்களா இல்லையா பேப்பர் இருந்தா போதும் அது அந்த அளவுக்கு இருக்கு சோ அந்த வேல்யூஸை வந்து தெளிவா புரிஞ்சிருங்க So, we are so gifted. Tell him, sir, 